আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি প্রতিদিনের মতো নতুন আর একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আর আজকে আসলে তেমন একটা কিছু করা হয়নি এখানে হলো আমার ছেলে এখন মসজিদে চলে যাচ্ছে আশা করি আমার আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে প্রতিদিনের মতো যদি ভালো লেগে যায় অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না সেই সাথে আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন এতে করে আমি যখন নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে আপনাদের কাছে চলে যাবে আর আপনারা আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে হলো আমি আজকে মাটির চুলাতে রান্না করব আর গত ব্লগে দেখিয়েছিলাম সুটকি রান্না করেছি তো আজকে চিন্তা করেছি দুপুরের রান্নাগুলো ওখানে রান্না করব তো এখানে হলো ফার্মা মার্কেট থেকে ফ্রেশ যে হাঁসের ডিম হাঁসের ডিম আনা হয়েছে এখন হলো আমি হাঁসের ডিম রান্না করব আর এখানে একটা কড়াই আমি অনেক আগে এনেছিলাম কড়াইয়ের মধ্যে হাঁসের ডিম রান্না করব কড়াইয়ের মধ্যে রান্না আসলে মজাই আলাদা যদিও হয় মাটির চুলা তাহলে তো কথাই নেই তো এখানে আমি রান্নার জন্য সব কিছু আস্তে আস্তে রেডি করছি সর্বপ্রথম আমি এখানে কড়ার মধ্যে ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি মাটির চুলার মধ্যে আমি ডিম শুধু বসিয়েছি আর ওই পাশে হলো আমি আরও একটা হাড়ি বসিয়েছি ওখানে হলো আমি কলিজা রান্না করব। তো কিছুক্ষণ রান্না করার পর দেখা যায় এই হাড়ির মধ্যে আসলে হচ্ছে না এই ইলেকট্রিকের চুলাটা আসলে এত প্রবলেম করে মানে সব হাড়ি রান্না করা যায় না তো ওইটাতে আগুন হচ্ছে না তো পরে আমি ফ্রাই প্যান নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি হলো পেঁয়াজ রসুন তারপর পেঁয়াজের পাতা ওইগুলো নিয়ে নিয়েছি আর এখানে কলিজা আমি ছোটো করে কেটে এখানে দুয়ে নিয়েছি তারপর সব কিছু আমার রেডি এখন শুধু বাগাটা বসিয়ে দিব তো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি রসুন তারপর আদা পরিমাণ মতো পেঁয়াজ গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি এখানে আলু দিয়ে কলিজা রান্না করব গরুর যে কলিজা তো ওইগুলো রান্না করব আর মাটির চুলায় আসলে রান্না করলে দেখা যাবে সব পাতিল কালো হয়ে যাবে এই জন্য একটা রান্না ওই দিকে বসিয়ে দিচ্ছি আর ডিম বোনাটা ওখানে করব আরও একটা রান্না করব মানে বাজি করব তো মাটির চুলাতে করব আসলে বাহিরে রান্না করার মজাই আলাদা আমেরিকায় বসে বসে যে নিজের বাসায় এভাবে মাটি চুলা করে তারপর রান্না করব আসলে কোনো দিনও কল্পনাও করিনি তো যাই হোক এখানে হলো আমি মশলাটাকে একটু নরম করে নিচ্ছি পেঁয়াজটাকে নরম করে তারপরে একে একে সব রান্না কিন্তু করব। বাহিরে রান্না করতে আসলে দুই তিন জন মানুষ লাগে কারণ দুই তিন জন ছাড়া আসলে রান্না করা যায় না ঘর থেকে সব কিছু নিয়ে আসা তারপর রান্না করা এই রকম লাগে তো যাই হোক আমার বাচ্চারাও কিন্তু হেল্প করেছে আর এস পড়া আব্বু টুকটাক হেল্প করেছেন তো ওইগুলা সব কিছু মিলিয়ে আসলে রান্নাটা হচ্ছে তো এখানে হলো আজকে আমি রান্না করব তারপর ওখানে বসে আমরা দুপুরের খাবারটা খাবো অলরেডি গড়ি আড়াইটা বেজে গিয়েছে তো এখানে আমি এক একে মশলা দিয়ে দিয়েছি এখানে হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া দনিয়ার গুঁড়া আর মশলাটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিব
এখানে আমি কলিজার জন্য আলু কেটে নিয়েছি কিউব করে কেটে নিব কলিজা যে যেরকম কেটেছি এরকম কেটে নিব আর এখানে আমি লাল আলু দিয়ে রান্না করব এগুলো একদম টাটকা ফার্মা মার্কেট থেকে আনা হয়েছে ডিমও কিন্তু টাটকা আলু হো তো সব কিছু মিলে আজকে টাটকা সব কিছু দিয়ে খাওয়া হবে তারপরে এখানে একটা কোয়াস নিয়েছি ওইগুলো দিয়ে বাজি করব আলু গুলাকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি কারণ আমার ওখানে ফানির লাইন আছে তো ওখান থেকে আমি কিন্তু দুতে পারি তো সব কিছু দুইয়ে এখন হলো আমি মশলাটাও কষানো হয়ে গিয়েছে ওই পাশে আমি আলুটা দিয়ে দিব আর কলিজাটা দিয়ে দিব তো যেহেতু কলিজা রান্না করেছি আসলে ওভার কুক করা যাবে না কারণ বেশি রান্না করলে দেখা যা কলিজাটা শক্ত হয়ে যায় তো এখানে হলো আমি কলিজা দিয়ে দিব তারপর আলুও দিয়ে দিব বাংলাদেশের ডিম দেশন এখন হলো আমার ডিম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি নামিয়ে নিয়েছি এই যে বাংলাদেশে যেভাবে দর্জি দিয়ে বা খাঁটি দিয়ে নামানো হতো ওইভাবে আমি নামিয়ে নিয়েছি তারপর হলো ডিমগুলোকে ছিলিয়ে নিব এখানে হাঁসের ডিম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি একটা বোলের মধ্যে তুলে নিয়েছি তো ডিমের সাইজগুলো অনেক বড় বড় ছিল আর আসলে খুবই ভালো লাগছে কারণ বাংলাদেশে যে হাঁসের ডিম রান্না করা হতো অনেক মজা লাগতো তো ওখানে তো সব সময় মুরগের ডিম খাওয়া হয় হাঁসের ডিম আসলে খাওয়া হয় না মাঝে মধ্যে হঠাৎ খাওয়া হয় Easy way open I should dim Let's go I should dim so 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 আসরে <laughs> <laughs> <laughs>
Shuna, where are you? Come. এই পাশে হলো ডিমটা ফ্রাইয়ে বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি আলু আর কলিজাটা নেড়ে দিচ্ছি বাংলাদেশের মতো একদম সুন্দর এই প্রকৃতিটা আসলে উপভোগ করছি দেশের মতো সব কিছু লাগছে আর রান্নাগুলো কিন্তু অনেক এনজয় করে করে রান্না করছি খুবই ভালো লাগছে এখানে আমি গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি দারুচিনি এলাচ তেজপাতা ডিমের জন্য পেঁয়াজটা বসিয়ে রেখে ওই দিকে হলো আমি আলুটা নেড়ে দিচ্ছি ওইটা কিন্তু আমার হয়ে যাবে এখন হলো আমি অল্প কিছু পানি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নামিয়ে নিব তো কলি যা তারপর আলুটা হয়ে গিয়েছে আমার আজকের ভিডিওর মধ্যে আমি একদম রিয়েল যে সাউন্ড আছে তো ওইটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যাতে আপনারা উপভোগ করেন আমার সাথে সাথে তো আজকে ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো ডিম গুনার মধ্যে আমি এখানে মরিচের গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো আর পাঁচ পুরনের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আজকে হলো আমি বাংলাদেশি স্টাইলে ডিম বুনা করছি খরাইয়ের মধ্যে খরাইয়ের মধ্যে ডিম বুনাটা এত বেশি মজা লাগে আসলে যারা খেয়েছেন আসলে বুঝতে পারবেন তো এইভাবে আমি ডিম বুনাটা করছি এই কড়াইটা আমি অনেক দিন আগে এনেছিলাম কারণ কোনো কাজেই আসেনি তেলের পিঠা বানানোর জন্য এনেছিলাম তো যাই হোক ফাইনালি আমি ডিম বুনা করে করতে পেরেছি তো দু একবার হয়তো তেলের পিঠাও করেছি কারণ ওইটাতে তেল দেওয়ার পর দেখা যায় তেলটা পড়ে যায় ছুটো একদম তো এই জন্য আসলে তেমন একটা ইউজ করা হয়নি তো ওইটা রেখে দিয়েছিলাম এখন হয়তো আমার কাজে লাগবে এখানে আমি কলিজা রান্নার মধ্যে কিছুটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি আর ওই পাশে হলো আমার এই যে ডিমের যে মশলাটা আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি কারণ মশলাটা যত বেশি কষাবেন তত রান্নার টেস্ট বাড়বে তারপর হলো আমি এখানে দিয়ে দিব ফ্রাই করা যে ডিমটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি আর মশলার পরিমাণটা একটু বেশি দিয়েছি যেহেতু বুনা করব আর বুনার মধ্যে আসলে মশলা না হলে খেতে ভালো লাগে না এর জন্য একটু মশলা মশলা আসলে ডিম বুনা খেতে ভালো লাগে তো এখানে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি
এখানে আমার ডিম রান্নাটা হয়ে গিয়েছে তারপর এখানে আমি একটা কোয়াশ আর সেই সাথে আলুও কেটে নিয়েছি এটা দিয়ে আমি বাজি করব আর এখন আমি ভালো করে ওইটাকে ধুয়ে নিব তারপর এখানে আমি একটা হাড়ি বসে দিয়েছি এখানে আমি বাজির জন্য পরিমাণ মতো তেল কাঁচামরিচ তারপর পেঁয়াজের পাতা দিয়ে বাজিটা করব পেঁয়াজের পাতা দিয়ে বাজিটা করলে মজা লাগবে যেহেতু গার্ডেনের ফ্রেশ পেঁয়াজের পাতা তার মতো একটু লবণও দিয়ে দিব ভাজিটা বসিয়ে তারপর আমরা হলো খেতে চলে যাব কারণ আজকে হলো বলেছে বৃষ্টি হতে পারে এই জন্য তো একটু তাড়াহুড়া করছি আজকে জানি বৃষ্টি হবে তারপর জেনে শুনে বাহিরে রান্না করতে চলে এসেছি সাহস করে তো দেখা যাক কতটুকু আগানি যায় আর এখন চিন্তা করলাম যে রোদ চলে গিয়েছে যদি হঠাৎ বৃষ্টি চলে আসে তাহলে আর খাওয়া হবে না আর দুপুর অলরেডি তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে গিয়েছে তো এখন হলো বাচ্চারাও খাবে আমরাও খেয়ে নিব তো এখানে হলো পেঁয়াজ পেঁয়াজের পাতাটা যখন একটু নরম হয়ে গিয়েছে তখন হলো আমি এখানে বাজির জন্য কোয়াশ আর আলুটা দিয়ে দিয়েছি আর পরিমাণ মতো একটু হলুদের গুঁড়োও দিয়ে দিয়েছি ওইটা আমি বসিয়ে রেখে তারপর হলো আমরা খাবারটা খেয়ে নেব যেহেতু দুইটা রান্না হয়ে গিয়েছে দুই রান্না দিয়ে খাওয়া হয়ে যাবে আর ওইগুলো ওইগুলো দিয়ে রাত্রেবেলা খাবো তো এইভাবে এখন বসিয়ে তারপর চলে যাব আমরা দুপুরের খাবারটা খেয়ে নেব তো আজকে হলো গার্ডেনে বসে বসে খাবারটা এনজয় করব কারণ যেহেতু এত কষ্ট করে রান্না করলাম আর রান্নাটা ওখানে বসে খাওয়া হবে কিছুক্ষণ রান্না করার পর বাজির মধ্যে অনেকটা পানি চলে এসেছে যেহেতু এখানে কোয়াশ দিয়েছি এই জন্য তারপর অন্যদিকে হলো আমি এখানে বাংলাদেশি লেবু আনা হয়েছিল লেবুটা আমি কেটে নিব আর এখানে দুই পিস কেটে নিব যেহেতু বাচ্চারা ওরা লেবু খায় না আর খাওয়াও জানে না তো আমি দুই পিস করে নিব শুধু আমাদের জন্য
এখানে আমার খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে এখন হলো আমি এখানে বাজিটা যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিলাম ওইটা একটু নাড়াচাড়া করে আমি নামিয়ে নিব দনে পাতাও দিয়ে দিয়েছি তো পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে এখন নামিয়ে আমি টেবিলে রেখে দিব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের খাওয়া দাওয়াটা শেষ হয়ে গিয়েছে তো আকাশটা একদম কালো হয়ে আছে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো বৃষ্টি চলে আসবে তো যাই হোক বয়ে বয়ে ছিলাম ফাইনালি খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছে রান্নাও হয়ে গিয়েছে এখানে হলো ডিম আমরা অলরেডি তিনটা খেয়ে নিয়েছি আর কলিজা বোনা আর বাজি তো হয়ে গিয়েছে তো বাজিটা ইসভরা বোল পো ট্রাই করেছেন অনেক মজার হয়েছে সব কিছু আলহামদুলিল্লাহ তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গার্ডেনের দ্বিতীয় পার্টটা পরের ব্লগে শেয়ার করব আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ